Willkommen bei Berlin A und O. Heute sind wir in Tegel unterwegs. Bei diesem Namen denken die meisten an eines, den Flughafen. Er ist aber, trotz seiner Größe, nur ein Teil des Ortes. Was es sonst in Tegel noch zu sehen und zu erleben gibt, seht ihr jetzt. Unsere Tour startet an den Borsigwerken, genauer gesagt am gleichnamigen U-Bahnhof der U6. Als das Werk noch aktiv war, hatte der U-Bahnhof einen ins Gelände, genauer gesagt ins Werktor, integrierten Ausgang. Das Tor ist heute noch genauso ein Blickfang wie damals und bildet den Zugang auf das Gelände, auf dem es seit dem Ende der 1980er Jahre nur noch wenig Industrie gibt. Die Firma Borsig baute schon seit den 1840ern Lokomotiven. Anfangs noch in der Nähe des heutigen Oranienburger Tors und seit 1898 auf einem eigenen Gelände in Tegel. Es hatte einen eigenen Hafen, den sogenannten Borsighafen. Noch heute erhalten ist auch der Borsigturm. Er war bei seiner Eröffnung 1924 das erste Berliner Hochhaus. Wenn man sich bei seinem Anblick an das Ulsteinhaus in Tempelhof erinnert fühlt, ist das kein Zufall. Beide Gebäude sind im Stil des Backsteinexpressionismus gebaut und entstammen den Plänen des gleichen Architekten, Eugen Schmohl. Im Alltag der NordberlinerInnen präsenter sind die Hallen am Borsigturm. Nachdem das Gelände seit Ende der 1980er nicht mehr für die Metallverarbeitung genutzt wurde, stand vieles leer und drohte zu verfallen. Die Schreibwarenfirma Herlitz übernahm in den 90ern einen Teil des Geländes und entwickelte mit der Stadt einen Plan für die Zukunft des ehemaligen Werksgeländes. Neben Büros, einem Hotel und dem Bürgeramt findet sich heute auch ein Einkaufszentrum nebst Kino auf dem früheren Industriegebiet. Alle greifen ihre Geschichte auch architektonisch auf. Sei es durch das Einbinden noch vorhandener Bauten oder durch die Gestaltung im Rot der alten Backsteinbauten. Am Borsighafen sind wir auch schon am zweiten Ziel unserer Tour angekommen. Dem Tegeler See. Er ist Berlins zweitgrößter See und gibt dem Ortsteil seinen Namen. Tegel kommt aus dem Slawischen und bedeutet Anhängsel. Das bezieht sich auf die Havel, dessen Anhängsel der Tegeler See ist. Quasi an der Grenze zwischen dem alten Ortskern und dem Wasser läuft die Greenwich Promenade. Mit ihren vielen Bänken und dem schönen Ausblick lehnt sie zum Spazieren und Verweilen ein. Für InnenstädterInnen ist es vielleicht ungewohnt, aber hier kommen auch die Gänse und Schwäne sehr nah, um sich füttern zu lassen. Folgt man der Promenade nach Norden, kommt man zur Sechserbrücke. Der Name deutet es schon an. Für ihre Überquerung wurde früher eine Gebühr fällig. Als der Ausflugsverkehr nach Tegel immer stärker wurde, bot ein Fischer die Übersetzung über das Tegeler Vlies per Kahn an. Kostenpunkt 5 Pfennige, ein Sechser. Später baute er eine Holzbrücke, die 1909 durch die heutige Brücke ersetzt wurde. Und noch bis 1922 war der Brückenzoll zu entrichten. Ein Brückgeld war übrigens zur damaligen Zeit nichts Außergewöhnliches. Auch für die Querung der Janowitzbrücke oder der Schillingbrücke war früher eine Gebühr zu bezahlen. Kurz bevor man zur Brücke kommt, geht eine weitere Promenade nach rechts ab. Sie führt durch den alten Ortskern und heißt passenderweise Alttegel. Das Dorf existiert seit etwa 1240. Für das 14. Jahrhundert weiß man, dass es hier eine Kirche, 
eine Mühle und eine Gaststätte gab. Die Humboldt-Familie bezog im 18. Jahrhundert auf der anderen Seite ein Schloss, das heutige Schloss Tegel. Im 19. Jahrhundert war Tegel ein beliebtes Ausflugsziel. Seit etwa 1880 war das Dorf Tegel per Straßenbahn erreichbar und seit 1893 auch per Eisenbahn. Dadurch wurde auch die Ansiedlung von Industriebetrieben einfacher. So wuchs Tegel, wie viele Berliner Vororte, Ende des 19. Jahrhunderts stark. Hatte es 1830 noch etwa 150 Einwohner, waren es 1910 schon über 18.000. Heute sind es ungefähr doppelt so viele. Einige davon haben das Glück, um den Tegeler Hafen herumleben zu können. Hier ist in den 80ern im Rahmen der internationalen Bauausstellung ein neues Wohnquartier entstanden, das in den letzten Jahren vollendet wurde. Viele der Bauten wurden im Stil der Postmoderne gestaltet. Architekturmerkmale aus historischen Epochen werden aufgegriffen und modern interpretiert. Das Wasser ist das verbindende Element und wird in die Gestaltung aktiv eingebunden. Geschwungene Formen greifen das Fließen des Wassers immer wieder auf. Eine Promenade führt am Hafenbecken entlang. Auf Bänken kann man die Vögel, die dort mittlerweile leben, beobachten. Mitten im früher brachliegenden Hafen wurde eine Insel aufgeschüttet. Diese wurde allerdings erst ab 2013 bebaut. Zwei Anlagen stechen besonders heraus. Zum einen eine Wohnanlage eines kalifornischen Architektenbüros. Die monumentalen, teils mehrere Stockwerke hohen Toreingänge, das Aufgreifen historischer Elemente und die großzügigen Innenhöfe machen Eindruck. Im Rahmen der IBA ist auch die Humboldt-Bibliothek entstanden. Der postmoderne Bau passt architektonisch gut in das Ensemble der Gebäude um den Tegeler Hafen. Mit der langgezogenen Hallenform greift es Elemente des Industriebaus auf, die Säulen am Eingang der Bibliothek hingegen erinnern an den Klassizismus. In der Funktion als Zentralbibliothek des Bezirks Reinickendorf werden hier tausende Medien zur Ausleihe angeboten. Doch die Humboldt-Bibliothek ist mehr als das. Auch Ausstellungen, Lesungen und andere Veranstaltungen finden hier statt. Und auch zum Arbeiten finden sich hier Plätze mit Ausblick auf den ehemaligen Hafen. Von hier aus kommt man in einigen Schritten die Berliner Straße hinab zum U-Bahnhof Altegel, wo ein die U6 zurück in die Stadt bringt. Auch der S-Bahnhof Tegel liegt in Laufreichweite. Wer noch etwas weiter laufen möchte, dem sei ein Spaziergang entlang des Tegeler Fließes empfohlen. Das Gewässer wirkt sumpf- und urwaldartig und ist einen gesonderten Ausflug wert. Folgt man dem Fließ, kommt man letztendlich am Stadtrand im Ortsteil Lübars an, dem wir uns ein anderes Mal widmen werden. Bis dahin heißt es, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.